Следующий гость приехал к нам из-за рубежа, поэтому я попрошу поаплодировать громче обычного. Подгузова Наталья, город Прага! Здравствуйте, Наталья! Спасибо, что расширяете нашу географию. Ой, да пожалуйста. А вы просто приехали в Киев и так по ходу решили посниматься у нас? Или да не, я, я давно очень хотела в Киев приехать, но что-то не, никак не складывалось. И тут раз и сложилось. Живете давно в Праге? 11 лет уже. Как вы без и нас? И как там? Б борща нету вкусного. Борща Это... нет вкусного? Да. Я а уже где-то, нас... я здесь 4 дня, я уже процентов на 80, наверное, из борща состою. Это нормально. Как любой наш человек. Так что будем шутить? Будем, давайте. 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 Настрой на победу. <свят> Поехали. Первая минута, тысяча гривен. Удачи, Наташ. Спасибо. Меня зовут Наташа, мне 27 лет. Пожалуйста, похлопайте, кому меня хорошо видно. <свят> ну еще бы. Вы знаете, ну, я думаю, все уже поняли, что, в принципе, со спортом у меня достаточно сложные отношения. Я с ним не на «ты» и даже не на «вы». Если честно, со спортом у меня вообще ассоциируется только шоколадка «Риттерспорт» с фундуком. И я вот вообще не понимаю людей, которые любят активный отдых. Вот чтобы вы понимали, мне вот так вот повернуться в кровати — это уже капец фитнес. Даже если я повернулась туда взять печенье. Я себе сразу говорю, молодец, позанималась, теперь поешь. Восстанови потерянные калории. Вот для меня вообще, на самом деле, самый лучший спорт — это секс. Ну реально, сплошные преимущества. Худеешь, получаешь удовольствие, а самое главное — все это можно делать лежа. Я вообще не понимаю людей, которые любят заниматься сексом стоя. Меня единственное, где можно заставить заниматься сексом стоя — это если я в очереди на польской границе, и меня обещают пропустить без очереди. Буквально на последней секунде Наташа вырывает тысячу гривен. Да, спасибо. Нелегко, нелегко. Но я думаю, что у вас все получится. Конечно. На второй это? минуте. За пять-то тысяч гривен. О, Готовы? Да, такие деньжища. Давайте. <смех> Поехали. И вы знаете, вот активно так мне тут подружка недавно звонит и говорит, Натах, представляешь, мы тут в 5 утра в субботу в Скале поехали куда-то там в горы. Так хорошо. Вот то есть пять дней в неделю ты херачишь. Для того, чтобы в субботу в 5 утра проснуться, поехать неизвестно куда, там, в несколько часов по пересеченной лестнице э, местности лазить с рюкзаком на плечах, и потом собраться на какую-то гору и, запыхавшись, сказать «Как хорошо! Как хорошо, блин, что я с вами не поехала!» Ну реально, вот какие у вас вообще ценности в походе? Зато я видела рассвет, я видела, как заплетается календула, как спариваются бурундуки. Ну вы серьезно? Ну я эту х** даже на ютубе смотреть не буду. И вообще все эти походы, это же еще очень опасно. Вот у меня тут знакомый сходил в поход и говорит, снял с себя 11 клещей. Пять из них с того самого места. Понимаешь? Понимаешь? Да понимаю я, что они там друг на друге сидели. Слышала я про это самое место. Есть. Пять тысяч тоже есть. Пока все нормально. Нормально? Хорошо, идем, да. Ой. Третья минута, 10 тысяч. Вы готовы? Да, давайте. А вы готовы, друзья? Да, Поехали. давай. Да понимаю я, что они там друг на друге сидели. Мне про вот это самое место одна клещиха знакомая рассказывала. Ключевое слово «одна». Бас немного, а по факту присосаться не к чему. И вы знаете, я в Чехии вообще живу уже очень давно, 11 лет. И знаете, что больше всего меня бесит в Чехии? Чехи. Ну реально, я абсолютно не боюсь об этом сказать, могу себе это позволить. Во-первых, у меня уже есть ПМЖ. Во-вторых, у меня парень немец с немецким паспортом. И в-третьих, ну давайте серьезно, я любого из них ушатаю. И вот вы знаете, у меня есть такая э, соседка, бабушка, вот прям мразь. Вы знаете, вот такие вот, Наташа, я, конечно, извиняюсь, может быть, я лезу не в свое дело, но я видела, вы тут вывешивали белье, Наташа, вы что, носите стринги? Да, вы правы. Вы лезете не в свое дело. Как она их вообще там увидела, я у себя в ванной их развешивала. Есть! Десятка есть! Ну что, продолжаем? А, давайте. Давайте, 20 тысяч гривен на кону. Удачи, Наташа. Спасибо. Так вот,
так как я уже озвучила, у меня есть парень, он немец. Э, разговариваем мы с ним, естественно, по-английски, потому что по-немецки я умею только хэнде хох, он по-русски твою мать. И вы знаете, э, очень много моих знакомых мне часто рассказывают, что они ругаются со, вторыми, со, со своими вторыми половинками, кто-то даже дерется. Вот у нас вообще тихо, у нас языковой барьер. Вот в зале есть умные люди, но как по-английски можно ругаться? Fuck you, fuck you, bitch. И на том мы держимся. И вы знаете, все как бы хорошо, но не хватает ему вот этой нашей советской какой-то смекалки, выдержки. Мы тут были недавно в Таиланде, и там такой прикол, что алкоголь продается по определенным часам, и мы постоянно не успевали. И вот вы знаете, у всех же, да, бывает такое ощущение, что вот если сейчас не выпьешь, то все. И вот я сижу, ему говорю, достань, пожалуйста, пиво из мини-бара. Он мне говорит, что больная, но там в шесть раз дороже. Я говорю, ты сейчас достань из мини-бара, утром мы пойдем в магазин, купим такое же и поставим обратно. Смайлик вот с такими глазами видели в, э, в айфоне? Он говорит, я бы в жизни не додумался. Я говорю, ну, конечно, поэтому вы войну и проиграли. А в целом было прикольно очень. очень. Кстати, да. Очень. Вы выступаете где-то с этими стендапами, да? Не, да. я просто удивлен, что в Чехии есть это направление. Ой, нас очень много там. Да? Очень круто. У нас еще на чешском, на английском есть. Да, я понимаю. И что, и вы на чешском выступаете? Я еще пока нет. Та ну. Гражданство получу тогда уже. Понятно. Пока не надо, понятно. Пока не надо. Ну, в целом, очень прикольно. Молодец. Ну, спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Наташ. Не унывайте, у вас все хорошо получается. Мы ждем вас на следующей передаче. Спасибо огромное, мне действительно очень понравилось. Настолько приятный зал, приятная публика, клевые комики, потрясающий Киев. Огромное спасибо, и буду рада приехать еще раз на это шоу. Всем пока!